हेलो गाइस दिस इज रंजन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन तो स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर सेशन ऑफ सेवनटीन एंड एटीन जनवरी 2019 तो आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ कैपिटल इन्फ्यूशन ऑफ हाउ मच करोड़ इन स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस तो ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री है यहाँ पे एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के अंदर कैपिटल इन्फ्यूशन करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने करोड़ जो है यहाँ पे फंड अलॉट किया गया है कैपिटल इन्फ्यूशन के द्वारा फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ठीक है ऑप्शन ए 6000 करोड़ ऑप्शन बी 1500 करोड़ ऑप्शन सी 1000 करोड़ ऑप्शन डी फोर करोड़ ऑप्शन ई 5000 करोड़ तो सही जो आंसर है इस सवाल का दट इज ऑप्शन ए 6000 करोड़ तो 6000 करोड़ इज द राइट आंसर द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ कैपिटल इन्फ्यूशन ऑफ 6000 करोड़ इन स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस तो द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड अ कैपिटल इन्फ्यूशन ऑफ 6000 करोड़ इन स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे 6000 करोड़ का यहाँ पे फंड अलॉट किया फॉर एक्जिम बैंक एंड प्लीज नोट डाउन द हेडक्वार्टर ऑफ एक्जिम बैंक इज इन मुंबई ठीक है तो मुंबई में एक्सिम बैंक का जो है हेडक्वार्टर है ठीक है तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग का क्लास किए हो तो आपको पता है ये जो एक्सिम है ये बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा पार्ट में आते हैं एन बी एफ आई के अंदर आते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूट तो इंडिया के अंदर अगर एन बी एफ आई अगर देखा जाए तो दे आर आर थ्री कैटेगरीज जैसे कि ए आई एफ आई ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पी डी दैट इज प्राइमरी डीलर्स और एक क्या है एन वी एफ सी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज तो ये जो एग्जिम है किसके अंदर आता है ये आते हैं ए आई एफ आई ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे कि ये एग्जिम हो गया एन एच बी हो गया दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक सीड बी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे सिक्स थाउजेंड करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूशन जो है ये डिक्लेयर किया फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ठीक है तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सिक्स थाउजेंड करोड़ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज हु हैज बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम सेवन पिक्स सेवन वॉल कैनो समिट तो इन में से कौन से माउंटेनियर जो है इन पांच ऑप्शन में से यहाँ पे वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर है टू क्लाइम सेवन पिक्स एंड सेवन वॉल समिट ऑप्शन ए बचेंद्री पाल ऑप्शन बी मालावत पूर्णा ऑप्शन सी सत्यरूप सिद्धांत ऑप्शन डी छंदा गायन ऑप्शन ई लवराज सिंह धर्म शक्तु तो सही जो आंसर है इस सवाल का दैट इज ऑप्शन सी सत्यरूप सिद्धांत सत्यरूप सिद्धांत इज द राइट आंसर सत्यरूप सिद्धांत हैज बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन ईयर टू क्लाइम सेवन पिक्स एंड सेवन वॉल कैनो समिट ठीक है तो यहाँ पे सत्यरूप सिद्धांत जो कि पैंतीस साल का एक बंदा है सत्यरूप हेल्स फ्रॉम साउथ कलकत्ता एंड इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई प्रोफेशन तो ये कलकत्ता का एक बंदा जिसका यहाँ पे थर्टी फाइव ईयर्स साल का एक बंदा जो कि सेवन हाइस्ट पिक वर्ल्ड का सेवन हाइस्ट पिक और सेवन वॉलकैनो समिट जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं तो ही इज द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब सेवन सेवन हाइस्ट पिक्स एंड सेवन टू अचीव सेवन वॉल कैनो समिट ठीक है तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हु हैज बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन ईयर टू क्लाइम सेवन पिक्स एंड सेवन वॉल कैनो समिट तो आंसर इज ऑप्शन सी सत्यरूप सिद्धांत जो कलकत्ता का लड़का है और जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है आईटी प्रोफेशनल है ठीक है और अगर ऑप्शंस uh, को अगर आप नोटिस किए हो तो ऑप्शन ए जो था दैट इज बचेंद्री पाल तो प्लीज नोट डाउन बचेंद्री पाल इन 1984 बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट 
ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है ना कुछ दिन पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर पीएससी एग्जाम हुआ पीएससी फूड फूड एस आई साब इंस्पेक्टर फूड का एग्जाम हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ठीक है तो उसका आंसर क्या होगा बचेंद्री पाल तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कौन सा फर्स्ट फर्स्ट इंडियन फीमेल जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एवरेस्ट जो है समिट एवरेस्ट क्लाइम किया था तो उसका आंसर होगा बचेंद्री पाल और प्लीज नोट डाउन लव राज सिंह धर्मशक टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट सेवन टाइम्स ठीक है तो लव राज सिंह धर्मशक टू जो है यहाँ पे सेवन टाइम्स माउंट एवरेस्ट क्लाइम किए हैं और बचेंद्री पाल जो है इंडिया का फर्स्ट वोमेन है टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो फॉर द फर्स्ट इंडियन वोमेन है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था ठीक है मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हु हैज बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन टू क्लाइम सेवन पिक्स सेवन वॉल्नो समिट आंसर इज ऑप्शन सी सत्यरूप सिद्धांत मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज हु हैज बीन कंफर्ड टू द गांधी पीस प्राइज फॉर 2018 तो 2018 गांधी पीस प्राइज जो है इनमें से किन को दिया गया है ऑप्शन ए अक्षय पात्र ऑप्शन बी विवेकानंद केंद्र ऑप्शन सी योही शशकवा ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन ऑप्शन ई e, रंजन गगोई ठीक है तो इन पांच ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है जिनको यहाँ पे 2018 गांधी पीस प्राइज जो है ये दिया गया है तो क्वेश्चन इज हु हैज बिकम Who has been conferred to the Gandhi Peace Prize for 2018? Answer is option C, Yohi Shakawa. ठीक है, Yohi Shakawa is the right answer. ठीक है, तो for 2018, Sri Yohi Shakawa for his contribution in leprosy uh, eradication in India and across the world. Uh, इसके लिए यहाँ पे 2018 Gandhi Peace Prize जो है दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो ऑप्शन में अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है विवेकानंद केंद्र इनको यहाँ पे 2015 2015 गांधी पीस प्राइज जो है दिया गया है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी फॉर कन्याकुमारी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट एडुकेशन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है तो यहाँ पे विवेकानंद केंद्र को यहाँ पे टू 2015 गांधी पीस प्राइज जो है ये अवार्ड दिया गया है ठीक है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट एडुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है 2016 थाउजेंड जॉइंटली टू अक्षय पात्र फाउंडेशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू मिलियन ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस इंडिया एंड शुलव इंटरनेशनल फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूविंग दियर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया and uh, in in सिपेशन of मैनुअल स्कैवेंजर ठीक है तो इसके लिए 2016 में अक्षय पात्र फाउंडेशन और शुलभ इंटरनेशनल को यहाँ पे 2016 सिक्सटीन गांधी पीस प्राइज जो है ये दिया गया था ठीक है जैसे कि यहाँ पे अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया था मिड डे मील के अंदर काम करने के लिए और यहाँ पे शुलभ इंटरनेशनल को यहाँ पे दिया गया था कि सैनिटेशन और मैनुअल स्कैवेंजर को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए ठीक है uh, 2017 थाउजेंड uh, सेवेंटीन for their contribution in providing education for rural and tribal children in a remote areas uh, pan india rural empowerment gender and social equity to so 2017 ekal uh, avyan trust ko yahan pe diya gaya tha gandhi peace prize aur 2018 mein shri yohi shakawa ko yahan pe diya gaya for leprosy eradication leprosy india ke andar kya hai remove karne ke liye unko yahan pe ye gandhi peace prize 2018 diya gaya hai and please note down uh, the annual award was uh, instituted by the government of india in 1995 during the co commemoration of uh, 125th birth anniversary of mahatma gandhi theek hai to yahan pe mahatma gandhi jo hai unhi ke 125th birth anniversary mein ye jo prize jo hai ye diya gaya hai iska announcement kiya gaya hai move to the next question to aaj ke is session ka jo fourth question hai that is the second edition of the india myanmar bilateral army exercise imbex imbex 2018 19 was held in to venu pucha gaya hai imbex 
1819 का जो कि इंडिया म्यांमार बायोलिटरल आर्मी एक्सरसाइज है तो सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया म्यांमार बायोलिटरल आर्मी एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन ऑप्शन ए चंडीगढ़ ऑप्शन बी शिमला ऑप्शन सी पानागढ़ ऑप्शन डी गुवाहाटी ऑप्शन ई शिलोंग सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज द राइट आंसर तो द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया म्यांमार बायोलिट्रल आर्मी एक्सरसाइज इम्बिक्स 2018-19 कमेंस्ड एट चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन दैट हाउसेस द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कमांड्स चंडीगढ़ तो यहाँ पे चंडीगढ़ और यहाँ पे वेस्टर्न कमांड्स का जो हेडक्वार्टर है जो कि चंडीगढ़ में है चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में ये इंडिया म्यांमार बायोलिट्रल आर्मी एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन जो है ये आयोजित किया गया था एंड प्लीज नोट डाउन जनरल बिपिन रावत इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी का जो हेड है दट इज जनरल मिस्टर जनरल बिपिन रावत ठीक है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो फिफ्थ क्वेश्चन है दट इज द स्कीम कालिया इज लॉन्च बाई ओडिशा गवर्नमेंट तो कालिया बोल के एक स्कीम जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया गया है तो क्वेश्चन ये पूछा गया इन कालिया के स्टैंड फॉर व्हाट तो ये कालिया के एवरेविएशन के अंदर के का एग्जैक्ट एवरेविएशन क्या है ऑप्शन ए किसान ऑप्शन बी कृषक ऑप्शन सी किरण ऑप्शन डी कृषि ऑप्शन ई केंद्रीय ठीक है तो ये जो स्कीम है कालिया तो इस स्कीम के अंदर ये जो के जो है इसका एग्जैक्ट एवरिविएशन क्या है के स्टैंड फॉर व्हाट ऑप्शन ए कृषान ऑप्शन बी कृषुक ऑप्शन सी किरण ऑप्शन डी कृषि ऑप्शन ई केंद्रीय तो सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी कृषक कृषक इज द राइट आंसर तो एग्जैक्ट एवरिविएशन अगर देखा जाए कालिया का कालिया स्टैंड फॉर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम आर्गुमेंटेशन इट इज अ सपोर्ट स्कीम ऑफ ओडिशा हु primary target are small farmers cultivators and landless agricultural laborers theek hai ye jo scheme hai yahan pe ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने फिलहाल लॉन्च किया है उड़ीसा के अंदर जो कि यहाँ पे किसको टारगेट किया जा रहा है जो स्मॉल छोटे फार्मर्स होते हैं माइक्रो स्मॉल मतलब यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो लैंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है उनको यहाँ पे उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है इस ये प्रोजेक्ट लाया गया है दैट इज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम आगुमेंटेशन और इस स्कीम के अंदर अगर कुछ की पॉइंट्स अगर देखा जाए कुछ फैक्ट्स अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे बोला गया है कि अंडर द स्कीम ओडिशा उड स्पेंड रुपीज टेन थाउजेंड वन एट्टी करोड़ ओवर थ्री इयर्स अंटिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन तो ये जो प्रोजेक्ट है तीन साल तक चलेगा जिसके अंदर ओडिशा गवर्नमेंट स्पेंड करने वाले हैं टेन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी करोड़ ठीक है तो यहाँ पे तो 10,180 करोड़ का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जाएगा जो स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेटर्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को ठीक है द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड रुपीज टेन थाउजेंड पर फैमिली एज असिस्टेंस फॉर कल्टिवेशन रुपीज फाइव थाउजेंड ईच इन द खारीफ एंड रबी सीजन फॉर फाइव क्रोपिंग सीजन बिटवीन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन टू टू थाउजेंड मतलब टू थाउजेंड फिनेंशियल ईयर से लेके टू एंड सेकेंड ये जो फिनेंशियल ईयर तक जो है ये फिनेंशियल असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ इसके द्वारा क्या है कि पर ईयर जो है टेन थाउजेंड करके पर फैमिली जो है ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा दो सीजन के अंदर खारीफ एंड रवि ये दो सीजन के अंदर ये प्रोवाइड किया जाएगा कि इस सेशन फाइव करके ठीक है तो टोटल फाइव क्रॉपिंग सीजन जो है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ठीक है The scheme also targeted uh, targets landless households, uh, speci uh, especially STSC families. They will be supported with a unit cost of rupees twelve thousand five hundred for activities like uh, goat rearing, mushroom cultivation, uh, beekeeping, beekeeping, uh, poultry farming, fishery. मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं जो लैंडलेस लेबरर्स है जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जैसे कि यहाँ पे पोल्ट्री हो गया फिशरी हो गया मशरूम कल्टीवेशन से लेके गोट रियरिंग बी कीपिंग ठीक है तो 
इसके लिए भी क्या है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है पर फैमिली जो है 12,500 का यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अलॉन्ग विद दैट इंश्योरेंस कवर भी रहेगा रुपीज टू लैख का और एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज भी रहेगा इस स्कीम के अंदर और आगे जाके यहाँ पे 57 सेवन लैख हाउस होल्ड को कुल मिला के ये जो सपोर्ट जो है ये दिया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से तो ये तो हमने देखा कालिया स्कीम दैट इज क्रिशु क्रूश असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम अगुमेंटेशन ठीक है तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इन कालिया के स्टैंड फॉर हुआ तो इसके अंदर और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है इन पॉइंट्स के ऊपर तो ये पॉइंट्स को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे कि 10,000 करके पार फैमिली मिल रहा है जो फॉर स्मॉल फार्मर्स है उनको यहाँ पे जो लैंडलेस लेबरर है उनके लिए यहाँ पे 12,500 का यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है और अलोंग विथ टू दो लाख का यहाँ पे एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है दैट इज हुई स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फार्म डेप्थ वेवर स्कीम नेम्ड जय किसान ऋण मुक्ति योजना तो यहां पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे डेप्थ वेवर स्कीम मतलब ये जो कृषि ऋण मुकुप मतलब ये जो कृषि ऋण जो है इस वेवर स्कीम जो है ये लाया है जिसका नाम दिया गया जय किसान ऋण मुक्ति योजना जो यहां पे एग्जेमटेड किया जा रहा है किसान को यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लोन है उससे और उस स्कीम का नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना तो क्वेश्चन जो पूछा गया कौन से गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये स्कीम को जो है लॉन्च किया ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी बिहार ऑप्शन डी ओडिशा ऑप्शन ई मध्य प्रदेश सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ई मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फार्म डेप डेप वेबर स्कीम नेम जय किसान ऋण मुक्ति योजना तो यहाँ पे फिलहाल जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ ये टोटल 50,000 करोड़ का यहाँ पे फार्म डेप वेबर स्कीम जो है लॉन्च किया गया है जिसके अंदर 55 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है ये इस वेबर स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है ठीक है ये जो बेनिफिशियरीज है जो बेनिफिट्स है किनको मिलेगा जो टोटल 55 फाइव लैख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये बेनिफिट्स मिलेगा जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है फंड अलॉट कर रहा है 50,000 करोड़ का यहाँ पे डेप वेवर जो है डेप वेवर स्कीम के अंदर जो है यहाँ पे टोटल 55 फाइव लैख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बेनिफिट्स मिलने वाला है जो कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने यहाँ पे लॉन्च किया है तो इसका नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हुई स्टेट गवर्नमेंट फार्म डेप वेवर स्कीम नेम जय किसान ऋण मुक्ति योजना ऑप्शन इज ऑप्शन से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई मध्य प्रदेश ठीक है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो सेवेंथ क्वेश्चन है दैट इज द सेकंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हैज बिगन इन व्हिच सिटी तो इनमें से कौन सा सिटी में वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन ए गुवाहाटी ऑप्शन बी उदयपुर ऑप्शन सी शिमला ऑप्शन डी नागपुर ऑप्शन ई कलकत्ता सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी नागपुर द सेकंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हैज बिगन इन नागपुर सिटी ठीक है तो सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागपुर के अंदर आयोजित किया गया है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च अ फिज ग्रुप ऑफ कंपनी इंडिया जी डी पी ग्रोथ विल बी वट परसेंट इन द फिनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो यहाँ पे जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है जो कि एक फिज ग्रुप ऑफ कंपनी है जो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया इंडिया का जी डी पी टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में कितना परसेंट होने वाला है तो पाँच ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए सेवन पॉइंट टू परसेंट ऑप्शन बी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ऑप्शन सी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन डी सेवन पॉइंट फोर परसेंट ऑप्शन ई सेवन पॉइंट एट परसेंट ठीक है ये बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है जीडीपी ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो यहां पे जो फ्रिज ग्रुप ऑफ कंपनी है दैट इज इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो प्रेडिक्शन दिया है 2019-20 का इंडिया जीडीपी ग्रोथ तो सही जो आंसर है इस सवाल का दैट इज ऑप्शन सी 7.5% ठीक है 7.5% ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया जीडीपी का 2000 1920 इस फिनेंशियल ईयर के अंदर ठीक है द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ऑफ फिच ग्रुप ऑफ कंपनी एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ कुड टच 7.5 परसेंट इन द फिनेंशियल ईयर 2019-20 एज अगेंस्ट 7.2 परसेंट ड्यूरिंग करंट फिक्सल दैट इज 2018-19 तो 2018-19 इस फिनेंशियल ईयर में जो 7.2 परसेंट है जो अपकमिंग हमारा फिनेंशियल है जो कि फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा uh, 2019-20 का जो फिनेंशियल ईयर तो उस फिनेंशियल ईयर में यहाँ पर प्रडिक्शन है uh, 
11.5% का ठीक है और ये जो फीच जो है जो रेटिंग एजेंसी है एक रेटिंग एजेंसी है देर आर सेवरल रेटिंग एजेंसी जैसे कि फीच हो गया मूडीज हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया दे आर द इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज हाँ ईगन जोन्स कुछ होते हैं जैसे इंडियन भी है जैसे कि इकरा क्रिजल के आर दे आर द इंडियन क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज तो ये जो फीच है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में ठीक है मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के इस सेशन का जो नाइन्थ क्वेश्चन है दट इज द टेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया रावर एक्सपो रावर एक्सपो हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जो टेंथ एडिशन है रावर एक्सपो का यहाँ पे कौन सा सिटी के अंदर आयोजित किया गया था ऑप्शन ए कोची ऑप्शन बी हैदराबाद ऑप्शन सी न्यू दिल्ली ऑप्शन डी मुंबई ऑप्शन ई शिमला सही जो आंसर है दट इज ऑप्शन डी मुंबई तो रबर एक्सपो जो है यहाँ पे 2019 रबर एक्सपो टेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया रबर एक्सपो आई आर ई टू हैज स्टार्टेड इन मुंबई ठीक है तो ये जो टेंथ एडिशन है रबर इंडिया रबर एक्सपो यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जो है इनका इनोग्रेट किया सेवनटीन ऑफ जैन ठीक है तो आई आर ई विल शो केस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन रबर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द कारेंट मार्केट स्टेटस फैसिलिटीज एंड सर्विस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल तो ये जो बेसिकली ये जो एक्सपो है रबर एक्सपो इंडिया रबर एक्सपो टेंथ इंडियन रबर एक्सपो टू थाउजेंड जो सेवनटीन जनवरी को इसका इनोग्रेट किया गया और इस एक्सपो के अंदर जो चीज लेके यहाँ पे डिस्कशन रहेगा कि नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके कारेंट क्या क्या फैसिलिटीज और जो रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है जो क्वालिटी कंट्रोल है इन सारे चीज के ऊपर जो है डिस्कशन होगा इसी के लिए एक ये एक प्लेटफॉर्म है दट इज इंडिया रबर एक्सपो 2019 ठीक है तो जिसमें क्या है कि इंडियन कंपनी तो है एज वेल एज जो ओवरसीज कंपनीज है ये भी पार्टिसिपेट करेगा इन रबर एक्सपो के अंदर जो कि मुंबई के अंदर आयोजित किया गया मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है दट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी नॉमिनेटेड इन लॉरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ ईयर टू थायर अवार्ड ठीक है तो यहाँ पे कौन से इंडियन एथलीट को लॉरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ ईयर अवार्ड जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया ठीक है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट प्लीज नोट डाउन फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी नॉमिनेटेड इन लॉरियस वर्ल्ड कम ऑफ ईयर अवार्ड ऑप्शन ए मेरी कॉम ऑप्शन बी हेमा दास ऑप्शन सी सपना वर्मन ऑप्शन डी विनेश पोगट ऑप्शन ई पी वी सिंधु सही जो आंसर है दट इज ऑप्शन डी विनेश पोगट विनेश पोगट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी nominated in laureus world comeback of year award to s indian female wrestler vinesh pogat has become the first indian athlete to receive a nomination in the prestigious laureus world comeback of the year award she has been nominated alongside us2 champion winner tiger woods who won his uh, first tournament in 5 years theek hai to yahan pe vinesh pogat jo hai has become the first indian athlete to receive a nomination in the prestigious लोरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड तो इसी के साथ साथ अगर देखा जाए इसका जो कॉम्पिटेंट है विनेश पोगट का जो कॉम्पिटेंट है यूएस टू चैंपियन विनर टाइगर उड्स ठीक है टाइगर उड्स भी इस प्रेस्टिजियस लोरियस वर्ल्ड कम बैक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था मगर यहाँ पे तो एज अ फर्स्ट इंडियन विनेश पोगट जो हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव अ नॉमिनेशन इन द प्रेस्टिजियस लोरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड द ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड विनेश फ्रॉम हरियाणा मेड अंसेशनल सेंसेशनल कम बैक आफ्टर बैटलिंग अ लॉन्ग जर्नी ले ऑफ टू विन अ गोल्ड मेडल एट द गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एंड जाकार्ता एशियन गेम्स तो यहाँ पे गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एंड जाकार्ता एशियन गेम्स के अंदर जिन्होंने यहाँ पे आफ्टर इंजुरी आफ्टर इंजुरी इंजुरी से रिकवर करने के बाद यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है दिलाया इंडिया को 24 फोर ईयर्स का विनेश पोगट जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया प्रेस्टिजियस लूरियस वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दट इज एविजन इंस्टीट्यूट टू गेट लेटेस्ट अपडेट थैंक यू